गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट और मेजरमेंट में मैंने आपको एसआई SI सिस्टम के बारे में बताया था और इसमें मैंने बताया था कि एसआई SI सिस्टम के अंतर्गत सात फंडामेंटल यूनिट आती है और दो सप्लीमेंट्री यूनिट आती है सात फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे हर एक फंडामेंटल यूनिट को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं आज हम लोग पढ़ेंगे दो सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में जो कि है रेडियन और स्टे रेडियन रेडियन के द्वारा हम लोग जो है प्लेन एंगल को नापते हैं और स्टे रेडियन के द्वारा हम लोग सॉलिड एंगल को नापते हैं जब किसी प्लेन में कोण बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल यानी कि समतल में बना कोण और जब कोण स्पेस में बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं घन कोण और उसको नापने की यूनिट होती है स्टे रेडियन तो आइए एक एक करके इनको जो है हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन एंगल की तो देखिए इसको नापने के लिए जो यूनिट बनाई गई है वो है रेडियन इसको कैसे डिफाइन करते हैं आइए समझते हैं सपोज करिए कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल का आर यानी कि चाप इसके सेंटर पे कोण बना रहा है ये कोण कितना है थीटा है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर है अब देखिए कोण समतल में जो कोण बनता है वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरित कोण होता है इस कोण का फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी कि एंगल बराबर आर्क अपान में रेडियस यहाँ पे आर्क है डेल्टा एस कोण है हमने मान रखा है थीटा त्रिज्या है आर तो थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस बटे आर यहां पे मैंने लिख रखा है ऑलवेज इन रेडियन ध्यान रखिएगा कि जब भी इस सूत्र से यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या इस सूत्र का इस्तेमाल करके जब भी हम लोग थीटा निकालेंगे तो वो हमेशा रेडियन में ही आएगा लेकिन रेडियन को हमें डिग्री में बदलने की जरूरत पड़ सकती है या कभी कभी कोण डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में भी बदलने की जरूरत पड़ सकती है तो इसके लिए हमको क्या करना है आइए देखते हैं देखिए ये दो बातें आपको शायद पहले से पता हो कि अगर दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच बनने वाला कोण कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है अगर हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें तो ये कोण कितना हो जाता है एक डिग्री होता है अब देखिए इसी 180 डिग्री का मान अगर हम रेडियन में निकालना चाहें तो कितना आएगा मैंने यहां लिख रखा है कि 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन देखिए ये 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन क्यों आएगा और कैसे आएगा इसको समझते हैं देखिए ये जो 180 डिग्री है अगर हम ये पूरा आर्क लें यहां से लेकर के यहां तक पूरा आर्क लें तो ये कितना आएगा पाई आर क्यों वृत्त की परिधि जो होती है पूरी सरकम जो होती है वो कितनी होती है टू पाई आर और इसका आधा कितना होगा पाई आर तो यहां पे हम रख देंगे पाई आर और बटे में आर 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 कैंसिल हो जाएगा और बटेगा पाई यानी कि एक डिग्री कोण के लिए रेडियन में मान कितना आएगा पाई है ना यानी कि 180 डिग्री कोण के लिए रेडियन में मान कितना आएगा पाई यानी कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के और इसी की सहायता से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए थीटा आपको दिया हुआ है डिग्री में अब देखिए डिग्री से रेडियन में वैल्यू कैसी आएगी तो जो वैल्यू डिग्री में आपको दी है उसको आप डिग्री से ही डिवाइड कर दीजिए और फिर उसमें रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब डिग्री का मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 180 और रेडियन का मतलब ध्यान रखना है कि पाई भाई डिग्री में अगर कोई वैल्यू दी है तो डिग्री से वो रेडियन में कैसे जाएगी पहले तो डिग्री में डिग्री से भाग दो ताकि डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाए और फिर उसमें रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है आपने उसमें एक से भाग दे दिया डिग्री मतलब 180 तो 180 से आपने भाग दे दिया फिर उसमें रेडियन से मल्टीप्लाई करना है यानी कि पाई से हमने गुड़ा कर दिया अब ये जो वैल्यू आ रही है ये पूरी वैल्यू आपकी किसमें होगी रेडियन में होगी ठीक है इसी तरीके से देखिए यदि थीटा आपको रेडियन में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे डिग्री बदलने के लिए पहले उसको रेडियन से डिवाइड करिए फिर उसमें डिग्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि आपको पाई रेडियन से आपको यहां पे डिवाइड करना है और फिर 180 से गुड़ा कर देंगे तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये डिग्री में आ जाएगी तो इस तरीके से यदि डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और यदि रेडियन में दिया है तो उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए इसको रटने की जरूरत आपको नहीं है बहुत से लोग याद करते हैं कि अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे एक का गुड़ा कर देते हैं और अगर रेडियन में दिया हो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक बटे पाई से गुड़ा कर देते हैं तो कुछ दिन तो आपको ये याद रहता है लेकिन उसके बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 180 बटे पाई से गुड़ा करना है कि पाई बटे 180 सौ से गुड़ा करना है तो इसलिए आप इसको रटिए नहीं इसको 
रट करके आप अगर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप इसको बस ऐसा कॉन्सेप्ट बनाइए कि अगर डिग्री से दिया है तो डिग्री से डिवाइड करके रेडियन में गुड़ा कर देंगे तो वो रेडियन में आ जाएगा अगर डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री से डिवाइड करके रेडियन से मल्टीप्लाई करिए यानी कि एक से डिवाइड करके पाई से मल्टीप्लाई करिए और अगर रेडियन में दिया हुआ है तो रेडियन से डिवाइड करके डिग्री से मल्टीप्लाई करिए यानी कि पाई से डिवाइड करके एक से मल्टीप्लाई करिए तो इस तरीके से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अब देखिए सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं अब देखिए सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं देखिए स्फीयर के किसी क्षेत्रफल के द्वारा कोई स्फीयर एज्यूम करिए उसका जो सरफेस एरिया है उस सरफेस के द्वारा उसके सेंटर में थ्री स्पेस में जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल ये एंगल किसी एक प्लेन में नहीं होगा बल्कि स्पेस में होगा ठीक है एक कोई एरिया एज्यूम करिए और उस एरिया की सभी बाउंड्री लाइन को आप सेंटर में मिलाइए तो जो सेंटर पे कोण बन रहा है थ्री स्पेस पे वो क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल हो जाएगा ठीक है अब देखिए आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा बराबर होता है डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर डेल्टा ए क्या है ये क्षेत्रफल है ये जितना हमने यहां पर स्फीयर के सरफेस पे जितना भाग हमने लिया है उस भाग का क्षेत्रफल कितना है डेल्टा ए तो डेल्टा ए बटे में आर स्क्वायर स्टे रेडियन इसकी यूनिट होगी स्टे रेडियन ठीक है अगर हम टोटल सॉलिड एंगल की बात करें कि कुल पूरा का पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना सकता है मैक्सिमम तो देखिए टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा फोर पाई स्टे रेडियन तो किसी भी गोले के द्वारा या गोले के पृष्ठ के द्वारा उसके सेंटर पे जो बनाया गया टोटल एंगल होता है वो फोर पाई स्टेरेडियन होता है अब हम लोग देखते हैं सम लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई को मापने की कुछ बड़ी यूनिट देखिए लंबाई की यूनिट हम लोगों ने पढ़ रखी थी मीटर लेकिन हर लंबाई को हम लोग मीटर में नहीं नाप सकते क्योंकि बहुत सी लंबाइयाँ बहुत बड़ी होती होंगी और कुछ लंबाइयाँ छोटी भी होती होंगी तो बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए कुछ बड़े मात्रक बनाए गए हैं इसमें से पहला है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये क्या होता है पहले आइए इसको समझते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अब यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस की बात क्यों हो रही है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सर्किल में नहीं बल्कि इलेप्टिकल पाथ में यानी कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है बदलती रहती है इसलिए हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का एवरेज निकालते हैं मीन निकालते हैं तो पृथ्वी की सूर्य से जो मीन डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एक दशमलव चार नौ छः गुड़े दस के घाते ग्यारह मीटर तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है एक दशमलव चार नौ छः गुड़े दस के घाते ग्यारह मीटर अब इसी प्रकार से देखते हैं लाइट ईयर लाइट ईयर क्या होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग कहते हैं एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर अब देखिए लाइट की स्पीड कितनी होती है 3.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन पॉवर एक मीटर पर सेकेंड क्या मतलब है मीटर पर सेकेंड का कि एक सेकेंड में इतने मीटर लाइट ट्रेवल कर लेती है एक सेकेंड में इतने मीटर लाइट चलती है तो अगर एक सेकंड में इतने मीटर चलती है तो 60 से गुड़ा कर दिया यानी कि 60 सेकंड में यानी कि एक मिनट में कितना चलेगी गुड़े में 60 फिर 60 से गुड़ा किया यानी कि ये क्या हो गया अब 60 मिनट में कितना चलेगी यानी कि एक घंटे में फिर 24 से गुड़ा कर दिया यानी कि एक दिन में और फिर तीन से गुड़ा कर दिया यानी कि एक साल में तो एक साल में वैक्यूम में निर्वाक में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं एक प्रकाश वर्ष कहते हैं ये आएगा आपका 9.46 पॉइंट फोर सिक्स के पावर फिफ्टीन मीटर अगर हम इस वैल्यू को लगभग 10 मान लें तो ये अप्रॉक्स आ जाएगी 10 के पावर 16 मीटर अब देखिए एक पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है देखिए अगर हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क लें और ये किसी बिंदु पर अगर ये एक सेकेंड का कोण बना रहा है तब उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो एक पैरालैक्टिक सेकेंड या फिर एक पार्सेक कहलाएगी 
तो एक पैरालेक्टिक सेकेंड या एक पार्सेक को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक पार्सेक किसी आर्क की सेंटर से दूरी है जबकि आर्क की लंबाई कितनी हो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा हो एक सेकेंड का अब देखिए आपको बताया था कि कोड बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या और ये हमेशा किस में निकलेगा रेडियन में निकलेगा तो यहां से आर बराबर हो जाएगा एस बटे थीटा तो अब हम एस की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी एक एस्ट्रोनॉम का यूनिट यानी कि एक दशमलव चार नौ छह गुड़े दस के घाते ग्यारह मीटर ठीक है और बटे में एक सेकेंड अब अब देखिए एक सेकेंड को साठ से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा मिनट में और फिर इसको साठ से डिवाइड करेंगे तो किस में बदल जाएगा डिग्री में और डिग्री को रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि थीटा हमेशा यहाँ रेडियन में रहता है अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको भाई डिग्री में है तो एक से डिवाइड कर दीजिए और पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी थ्री पॉइंट में जीरो एट के पॉवर में सोलह मीटर तो यहां से R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिलेगी 3.08 पॉइंट जीरो एट इंटू टेन पॉवर सिक्सटीन मीटर या अगर हम इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये वैल्यू आ जाती है 3.26 पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर तो इस तरीके से लंबाई मापने की तीन बड़ी यूनिट को हम लोगों ने देखा अब देखिए लंबाई की कुछ छोटी यूनिट को हम लोग देखते हैं एक माइक्रॉन बराबर होता है टेन के पावर माइनस सिक्स मीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है टेन के पावर माइनस टेन मीटर और एक फर्मी या एक फेमटोमीटर बराबर होता है टेन के पावर माइनस फिफ्टीन मीटर अब देखिए हम लोग प्रिफिक्स के बारे में बात करते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है अगर हम उसके साथ प्रिफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो प्रिफिक्स का इस्तेमाल करके हम यूनिट को छोटी या बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मीटर है अगर मीटर में हमने सेंटीमीटर यूज किया उसके आगे सेंटी प्रिफिक्स यूज किया तो वो छोटी यूनिट बन जाएगी और अगर हमने किलोमीटर बोला तो किलो का यूज किया तो किलोमीटर वो बड़ी यूनिट बन जाएगी तो यूनिट के साथ प्रिफिक्स का इस्तेमाल करके यूनिट को छोटी या बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो कैसे हम लोग छोटी यूनिट में कैसे हम लोग बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए कुछ स्मॉल और लार्ज प्रिफिक्स हैं आइए देखते हैं जैसे डेसी डेसी का मतलब होता है टेन पॉवर माइनस वन सेंटी यानी कि टेन पॉवर माइनस टू मिली यानी कि टेन पॉवर माइनस थ्री माइक्रो यानी कि टेन पॉवर माइनस सिक्स नैनो यानी कि टेन पॉवर माइनस नाइन पीको यानी कि टेन पॉवर माइनस ट्वेल्व फेमटो यानी कि टेन पॉवर माइनस फिफ्टीन एटो यानी कि टेन पॉवर माइनस एट्टीन